హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు అగ్రి క్లాసెస్ సో ఇవాళ నేను ఎంటమాలజీలో ఇంకా కొన్ని వన్ థర్టీ వన్ నుంచి ఇంకొన్ని బిట్స్ డిస్కస్ చేస్తాను ఓకే సో ఫస్ట్ వన్ ఆర్డర్ ఆర్థోప్టెరా ఇంక్లూడ్స్ గ్రాస్ ఆఫర్స్ క్రికెట్స్ అండ్ లోకస్ట్ సో మనకి బిట్ ఏంటి అంటే ఆర్థోప్టెరా ఏదైతే ఆర్డర్ ఉందో దాని కిందకి ఏ ఇన్సెక్ట్స్ వస్తాయి అని అంటే గ్రాస్ ఆఫర్స్ క్రికెట్స్ అండ్ లోకస్ట్ వస్తుంది ఓకేనా సో ఆర్థో అంటే స్ట్రైట్ టెరా అంటే వింగ్స్ అని అర్థం ఓకే సో ఆర్థోప్టెరా అంటే స్ట్రైట్ వింగ్డ్ ఇన్సెక్ట్స్ అన్నీ కూడా మనకి ఆర్థోప్టెరా కిందకి వస్తాయి నెక్స్ట్ వన్ టెగ్మినల్ అది టెర్మినల్ కాదండి టెగ్మినల్ టైప్ ఆఫ్ ఫోర్ వింగ్స్ ఆర్ ప్రజెంట్ ఇన్ ఆర్డర్ ఓకే టెగ్మినల్ టైప్ ఆఫ్ ఫోర్ వింగ్స్ ఆర్ ప్రజెంట్ ఇన్ ఆర్డర్ ఆర్థోప్టెరా ఇన్ ఇన్సెక్ట్స్ అయితే గ్రాస్ ఆపర్స్ లోకస్ట్ మోల్ క్రికెట్స్ క్రికెట్స్ వీటిల్లో మనకి టెగ్మినల్ టైప్ ఆఫ్ వింగ్స్ అనేవి ఉంటాయి ఓకే టెగ్మి టెగ్మినల్ టైప్ ఆఫ్ వింగ్స్ అంటే ఏంటి అని అంటే ఫోర్ వింగ్స్ అవి కూడా ఓకే సో ఫోర్ వింగ్స్ అంటే ముందు జత రెక్కలు అవి ఎట్లా ఉంటాయి అంటే లాంగ్ నేరో అండ్ లెదరీ ఉంటాయి వాటిని మనం టెగ్మినల్ టైప్ ఆఫ్ వింగ్స్ అని అంటాము నెక్స్ట్ వన్ ఇన్ మోల్ క్రికెట్స్ ఫోర్ లెగ్స్ ఆర్ మోడిఫైడ్ ఐస్ డ్యాష్ టైప్ అండ్ దే ఆర్ యూజ్డ్ ఫర్ డిగ్గింగ్ పర్పస్ సో మనకి నార్మల్గా త్రీ పేస్ ఆఫ్ లెగ్స్ ఉంటాయి ఇన్సెక్ట్స్లో సో మోల్ క్రికెట్స్లో ఉన్నటువంటి ముందు జత కాళ్ళు ఏవైతే ఉన్నాయో ఫోర్ లెగ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ఫొజోరియల్ టైప్గా మారిపోయి ఉంటాయి ఓకే సో ఫొజోరియల్ టైప్ అంటే మనకి నార్మల్గా ఇలా ఉండి ఇలా ఇలా ఉంటాయి ఓకే ముందు జత రెక్కలు ఫొజోరియల్గా చేంజ్ అయ్యి ఉంటాయి ఓకే నార్మల్గా ఇలా ఓకే సో దీన్ని మనం ఫోజోరియల్ టైప్ ఆఫ్ లెగ్స్ అని అంటాము అవి ఎందుకు యూజ్ అవుతాయి అని అంటే వాటికి డిగ్గింగ్ చేసుకోవడానికి ఓకే సో మనకి ఫోజోరియల్ టైప్ ఆఫ్ లెగ్స్ ఆర్ ప్రజెంట్ ఇన్ ఇన్ విచ్ ఇన్సెక్ట్స్ అని కూడా అడగచ్చు మోల్ క్రికెట్స్ నెక్స్ట్ సాల్ట్ టోరియల్ టైప్ ఆఫ్ హైండ్ వింగ్స్ ఆర్ ప్రజెంట్ ఇన్ గ్రాస్ ఆపర్ ఓకే గ్రాస్ ఆపర్లో మనకి హైండ్ వింగ్స్ అనేవి త్రీ పేర్స్ ఆఫ్ వింగ్స్లో వెనుక జత కాళ్ళు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి సాల్ట్ టోరియల్ టైప్ దీంట్లో ఏమైతుంది అని అంటే ఏదైతే మనకి ఫీమర్ ఉంటుందో ఇన్సెక్ట్ లెగ్లో నార్మల్గా మనకి కోక్సా ట్రుకాంటర్ ఫీమర్ టిబియా టాసస్ అనేవి పార్ట్స్ సో ఫీమర్ అనేది నార్మల్ ఉండాల్సిన దానికంటే కూడా ఎన్లాజ్ అయ్యి ఉంటుంది ఓకే మెయిన్గా అది వాటికి జంపింగ్ పర్పస్ యూజ్ అవుతుంది మోల్ క్రికెట్స్లో ఎట్లయితే ఫోజోరియల్ టైప్ అనేది డిగ్గింగ్ పర్పస్ యూజ్ అవుతుందో ఇందులో సాల్టోరియల్ టైప్ అనేది గ్రాస్ ఆపర్లో జంపింగ్ పర్పస్ యూజ్ అవుతుంది ఓకే నెక్స్ట్ షార్ట్ అండ్ అన్సెగ్మెంటెడ్ యానల్స్ అస్సే ప్రజెంట్ ఇన్ ఆర్డర్ ఆర్థోప్టెరా ఓకే సో యానల్ సర్సే అనేవి మనకి పోస్ట్ అబ్డోమినల్ అపెండేజెస్ సో యానల్ సర్సే అనేది షార్ట్ అన్సెగ్మెంటెడ్ ఉండేది దేంట్లో అని అంటే ఆర్థాప్టెరెన్స్లో నార్మల్గా అయితే యానల్ సర్సే ఫిఫ్టీన్ సెగ్మెంట్స్ ఉంటుంది బట్ అన్సెగ్మెంటెడ్ ఉండి షార్ట్గా ఉండేది దేంట్లో అంటే మనకి ఆర్థాప్టెరెన్స్ అన్నిట్లలో కూడా షార్ట్ అండ్ అన్సెగ్మెంటెడ్ యానల్ సర్సే ఉంటుంది నెక్స్ట్ గ్రాస్ ఆఫ్ ఫోర్ వింగ్స్ ఆర్ లాంగ్ లాంగ్ నేరో లెదర్ కాల్డ్ టెగ్మినా ఓకే నెక్స్ట్ వన్ ఇన్ బర్డ్ తైసనోప్టెరా తైసనో మీన్స్ ఫ్రింజ్డ్ టెరా మీన్స్ వింగ్స్ సో తైసనోప్టెరాకి రిలేటెడ్ అయిన ఏవైతే ఇన్సెక్ట్స్ ఉన్నాయో అవి ఫ్రింజ్డ్ వింగ్డ్ ఇన్సెక్ట్స్ అని అర్థం ఓకే సో ఫ్రింజ్డ్ వింగ్స్ అంటే నార్మల్గా మనకి ఇలా ఉండి ఇలా ఉంటాయి ఓకే వీటిని మనం ఫ్రింజ్డ్ వింగ్స్ అని అంటాము చీలికలు కలిగిన రెక్కలు ఉండే వాటిని మనము ఫ్రింజ్ ఫ్రింజ్డ్ వింగ్స్ ఉన్నటువంటి ఇన్సెక్ట్స్ అని అంటాము సో తైసన్ అంటే ఫ్రింజ్డ్ అని అర్థము టెరా అంటే వింగ్స్ అని అర్థం ఓకే నెక్స్ట్ దీని కిందికి వచ్చే ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి త్రిప్స్ అసమెట్రికల్ మోత్ పార్ట్స్ ఆర్ ప్రజెంట్ ఇన్ విచ్ ఆర్డర్ తైసన్ ఆప్టెరా అసమెట్రికల్ అంటే మనం డివైడ్ చేసినప్పుడు టూ ఈక్వల్ పార్ట్స్గా డివైడ్ అవ్వకపోతే దాన్ని అసమెట్రికల్ అంటాము రీజన్ ఏంటి అసమెట్రికల్ అనడానికి అంటే దీంట్లో మనకి రైట్ మ్యాండబుల్ అనేది ఉండదు ఓన్లీ లెఫ్ట్ మ్యాండబుల్ మాత్రమే ఉంటుంది ఓకే సో అందుకే మనం అసమెట్రికల్ టైప్ ఆఫ్ మౌత్ పార్ట్స్ ఉంటాయని చెప్తాము నెక్స్ట్ ఇంటర్మీడియట్ మెటామార్ఫోసిస్ ప్రజెంట్ ఇన్ ఆర్డర్ టైసన్ ఆప్టెరా ప్రజెంట్ ఇన్ ఇన్సెక్ట్స్ అంటే త్రిప్స్ ఓకే సో ఇంటర్మీడియట్ మెటమార్ఫోసిస్ నథింగ్ బట్ ఏంటి అని అంటే ఇది యాక్చువల్గా మనకి ఎగ్జోటెరిగోటెన్స్లో మనం చెప్తాము బట్ దీంట్లో మనకి ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్ ఇన్స్టార్ లార్వా ఏదైతే ఉందో అది ఎలా ఉంటుంది అని అంటే లార్వా ఉంటుంది అది సేమ్
ఆర్డర్ అంటే థైసనాప్టెరా ఇన్ విచ్ ఇన్సెక్ట్స్ అంటే త్రిప్స్ నెక్స్ట్ వన్ రైట్ మ్యాండబుల్ యాబ్సెంట్ ఇన్ త్రిప్స్ నెక్స్ట్ రాస్పింగ్ అండ్ సకింగ్ టైప్ ఆఫ్ మౌత్ పార్ట్స్ ఆర్ ప్రజెంట్ ఇన్ త్రిప్స్ సో త్రిప్స్లో ఉండేటువంటి మౌత్ పార్ట్స్ ఏంటి అని అంటే గోకి పీల్చే రకం రాస్పింగ్ అండ్ సకింగ్ టైప్ ఆఫ్ మౌత్ పార్ట్స్ ఉంటాయి త్రిప్స్ని మనం తెలుగులో తామర పురుగులు అని అంటాము నెక్స్ట్ వన్ ఇన్ హెమిప్టెరా హెమీ మీన్స్ హాఫ్ థికెన్ అండ్ టెరా మీన్స్ వింగ్స్ ఓకే హెమీ అంటే హాఫ్ థికెన్ అని అర్థము ఓకే సో అంటే హాఫ్ థికెన్ అంటే హాఫ్ థిక్ ఉంటుంది హాఫ్ మెంబ్రేనస్ ఉంటుంది వింగ్ సో వాటిని మనం హెమిప్టెరన్స్ అని అంటాము అంటే బగ్స్ వస్తాయి దీని కిందికి ఓకే సెంట్ గ్లాండ్స్ ఆర్ ప్రజెంట్ ఇన్ ఆర్డర్ హెమిప్టెరా అండ్ సబ్ ఆర్డర్ హెటిరాప్టెరా సో మనకి హెమిప్టెరా అగైన్ డివైడెడ్ ఇంటూ టూ సబ్ బార్డర్స్ ఒకటి హెటిరాప్టెరా అండ్ ఒకటి హోమాప్టెరా ఓకే సో హెమీ అంటే హాఫ్ థిక్ ఎండ్ వింగ్స్ ఉన్న వాటిని మనం హెమిప్టెరన్స్ అంటాము హెటిరా అంటే డిఫరెంట్ వింగ్స్ ఉంటాయి ఓకే సో మనకి హెటిరాప్టెరన్ ఇన్సెక్ట్స్ అయితే ఇంట్లోకి హెటిరాప్టెరన్లోకి ట్రూ బగ్స్ అనేవి ఇంక్లూడ్ అవుతాయి సో దాంట్లో మనం సెంట్ గ్లాండ్స్ని అబ్జర్వ్ చేస్తాం నెక్స్ట్ హెమీ ఎలిట్రా టైప్ ఆఫ్ వింగ్స్ ఆర్ ప్రజెంట్ ఇన్ బగ్స్ ఓకే ట్రూ బగ్స్ ఏవైతే ఉంటాయో లైక్ స్టింగ్ బగ్ రెడ్ కాటన్ బగ్ ఇవి ఉన్నాయి కదా వాటిని మనం ట్రూ బగ్స్ అని అంటాము వాటిలో మనకి హెమియలిటర్ టైప్ ఆఫ్ వింగ్ అనేది ప్రజెంట్ అయి ఉంటుంది హాఫ్ థిక్ ఉంటుంది హాఫ్ మెంబ్రేనస్ వింగ్ ఉంటుంది ఓకే నెక్స్ట్ వ్యాక్స్ గ్లాండ్స్ ఆర్ ప్రజెంట్ ఇన్ విచ్ సబ్ ఆర్డర్ హోమోప్టెరా ఓకే హోమోప్టెరన్స్లో మనకి వ్యాక్స్ గ్లాండ్స్ ఉంటాయి హెటిరాప్టెరన్స్లో అయితే సెంట్ గ్లాండ్స్ ఉంటాయి నెక్స్ట్ వన్ ఇన్ లెపిడాప్టెరా లెపిడో మీన్స్ స్కేల్స్ టెరా మీన్స్ వింగ్స్ ఓకే నెక్స్ట్ టైప్ ఆఫ్ మౌత్ పార్ట్స్ ప్రజెంట్ ఇన్ బటర్ఫ్లైస్ సైఫనింగ్ టైప్ మనకి బటర్ఫ్లైస్లో సైఫనింగ్ టైప్ ఆఫ్ మౌత్ పార్ట్స్ ఉంటాయి చూసక రక ముఖ భాగాలు ఈ సైఫనింగ్ టైప్ కోసము ఒక ప్రోబోసిస్ అనేది ఫామ్ అయి ఉంటుంది ఏదైతే ఇన్సెక్ట్ ఉంటుందో ఇన్సెక్ట్ యొక్క టూ కాంపౌండైస్ మధ్యలో ఒక ప్రోబోసిస్ కాయిల్డ్ ప్రోబోసిస్ అనేది ఉంటుంది ఓకే కాయిల్ అయినటువంటి ప్రోబోసిస్ ఉంటుంది ఓకే అది ఎట్లా ఫామ్ అవుతుంది అని అంటే గేలి ఆఫ్ మ్యాగ్జిల్లే మనకి మౌత్ పార్ట్స్లో లేబ్రమ్ లేబియం క్లైపియస్ మ్యాగ్జిల్లే మ్యాండబుల్స్ ఎట్లా ఉంటాయో ఈ మ్యాగ్జిల్లేలో మనకి మళ్ళీ గేలియా లేసినీ అనే టూ పార్ట్స్ ఉంటాయి ఓకే గేలియా అనేది మాడిఫై అయ్యి మనకి ప్రోబోసిస్ లాగా ఫామ్ అవుతుంది ఓకే సో మనకి బటర్ఫ్లైస్లో ఉండేవి ఏంటి మౌత్ పార్ట్స్ అంటే సైఫనింగ్ టైప్ ఆఫ్ మౌత్ పార్ట్స్ బట్ లార్వా క్యాటర్పిల్లర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిలో మనకి బై టింగ్ అండ్ చూయింగ్ టైప్ ఆఫ్ మౌత్ పార్ట్స్ ఉంటాయి ఓకే లార్వా ఇమెచ్యూర్ స్టేజ్లో ఒక టైప్ ఆఫ్ మౌత్ పార్ట్స్ ఉంటాయి అండ్ మెచ్యూర్ స్టేజ్లో ఒక మౌత్ పార్ట్స్ ఉంటాయి నెక్స్ట్ డాష్ ఈజ్ ఎ క్యారెక్టరిస్టిక్ ఫీచర్ ఆఫ్ మేల్ బటర్ఫ్లైస్ ఆండ్రోకోనియా ఓకే ఆండ్రోకోనియా ఇస్ నథింగ్ బట్ గ్రూప్స్ లాగా మనకి స్కేల్స్ అనేవి వాటి యొక్క అప్పర్ సర్ఫేస్ వింగ్స్ యొక్క అప్పర్ సర్ఫేస్ పైన కనిపిస్తుంది అని ఆండ్రోకోనియా అని అంటాము ఓకే సో అది మనకి ఒడరీ ఫెరస్ గ్లాండ్ లాగా యాక్ట్ చేస్తుంది సో దాని నుంచి మనకి ఒక అన్ప్లజెంట్ ఆర్డర్ని అది ఎమిట్ చేస్తుంది ఓకే అది ఓన్లీ మనం మేల్ బటర్ఫ్లైస్లో అబ్జర్వ్ చేస్తాం నెక్స్ట్ వన్ లార్వా ఆఫ్ బటర్ఫ్లైస్ ఆర్ కాల్ డాస్ సో మనకి బటర్ఫ్లై యొక్క లార్వాని అంటే ఇమేజ్ స్టేజెస్ నియమాన్ని పిలుస్తాము అని అంటే లార్వా బటర్ఫ్లైస్ ఆర్ మాత్స్ ఇమేజ్ స్టేజెస్ నియమాన్ని పిలుస్తాము అంటే క్యాటర్ పిల్లర్స్ అని పిలుస్తాము నెక్స్ట్ ప్యూపా టైప్ ఆఫ్ బటర్ఫ్లైస్ సారీ ప్యూపల్ టైప్ ప్రజెంట్ ఇన్ బటర్ఫ్లైస్ మనకి బటర్ఫ్లైస్లో ప్యూపల్ టైప్ ఏంటి అంటే అడెక్టికస్ అరు క్రైసాలిస్ అని అంటారు అండ్ మాత్స్లో అయితే ఆబ్టెక్ట్ టైప్ ఆఫ్ ప్యూపా ఉంటుంది అంటే కక్కో నుండి కక్కో లోపల మనకి ప్యూపా అనేది కనిపిస్తుంది ఓకే నెక్స్ట్ వన్ టైప్ ఆఫ్ యాంటెనా ప్రజెంట్ ఇన్ బటర్ఫ్లైస్ సో మనకి బటర్ఫ్లైస్లో యాంటెనా ఏంటి అని అంటే క్లబ్ డార్ క్లావేట్ సో అది ఎట్లా ఉంటుంది అని అంటే మనకి ఫస్ట్ నుంచి సేమ్ ఉండి తర్వాత పోయే కొద్దీ సైజ్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది ఓకే ఓకే సడన్గా బల్జ్ అయిపోతుంది ఓకే దాన్ని మనం క్లబ్ డోర్ క్లావెట్ యాంటెనా అని అంటాం మీరు ఎప్పుడైనా బటర్ఫ్లైస్ని కనుక అబ్జర్వ్ చేస్తే ఈజీగా దాన్ని మీరు గుర్తించవచ్చు నెక్స్ట్ వన్ మాత్స్లో ఎలాంటి యాంటెనా ఉంటుంది అని అంటే బైపెక్టినేట్ టైప్ ఆఫ్ యాంటెనా ఉంటుంది ఓకే బైపెక్టినేట్ టైప్ ఆఫ్ యాంటెనా అంటే డబుల్ కోమ్ లైక్ సో అటు ఇటు మనకి ఇలా ఉంటాయి ఓకే దీన్ని బైపెక్టినేట్ టైప్ ఆఫ్ యాంటెనా అని అంటారు
దాని యొక్క మెచ్యూర్ స్టేజెస్ అంటే వాటి యొక్క అడల్ట్స్ మనకి క్రాప్కి ఎఫెక్ట్ చేస్తాయి ఏంటి అవి అని అంటే సిట్రస్ ఫ్రూట్ సకింగ్ మాత్ అండ్ ఇంకోటి క్యాస్టస్ సెమీ లూపరా కియా జోనత ఓకే యూడోసిమ ఫలోనికా ఏవైతే ఉన్నాయో సిట్రస్ ఫ్రూట్ సకింగ్ మాత్ అది ఉన్ని క్యాస్టస్ సెమీ లూపరా కియా జోనత ఈ రెండు కూడా మనకి అడల్ట్స్ అనేవి క్రాప్కి హామ్ ఓకే నెక్స్ట్ ఇన్ బటర్ఫ్లైస్ ఫోర్ వింగ్స్ లార్జ్ డిస్కల్ సెల్ ఈస్ ఫార్మ్డ్ ఇన్ ద యాబ్సెన్స్ ఆఫ్ స్టెమ్స్ ఆఫ్ ఆర్ ఫోర్ ఆర్ ఫైవ్ మీడియన్ వింగ్ ఓకే బటర్ఫ్లైస్లో మనకి ఫోర్ వింగ్స్ ఏవైతే ఫోర్ వింగ్స్ ఉన్నాయో వాటిల్లో ఒక డిస్కల్ సెల్ అనేది ఫామ్ అయి ఉంటుంది ఓకే సో ఆ డిస్కల్ సెల్ అనేది ఏ ఒక వీన్స్ యాబ్సెంట్ అయితే ఫామ్ అవుతుంది అని అంటే ఆర్ ఫోర్ రేడియన్ ఫోర్ ఫైవ్ అండ్ మీడియన్ వీన్ ఈ త్రీ వీన్స్ యాబ్సెన్స్లో మనకి ఇలా డిస్కల్ సెల్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది నెక్స్ట్ వన్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ హోమోప్టెరన్ ఇన్సెక్ట్స్ సో మనం హెటిరాప్టేరాలో ట్రూ బగ్స్ ఉంటాయని డిస్కస్ చేసాము హోమోప్టెరన్స్ వచ్చేసి మనకి ప్లాంట్ హాపర్స్ లీఫ్ హాపర్స్ ఎఫిడ్స్ మీలీ బగ్స్ స్కేల్ ఇన్సెక్ట్స్ అండ్ వైట్ ఫ్లైస్ ఆల్సో ఇంక్లూడ్ ఇన్ హోమోప్టేరా ఓకే హోమో అంటే సిమిలర్ యూనిఫామ్ స్ట్రక్చర్ ఉండేటువంటి వింగ్స్ ఉన్న వాటిని మనము హోమోప్టెరన్స్ అంటారు ఓకేనా సో ఇవి ఈరోజు బిట్స్ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్